باب الحما من فہ جہنم بخار جہنم کی بھاب میں سے ہے یعنی بخار سے جہنم کی یاد آتی ہے جس طرح دنیا کی خوشیاں اور اس کی راحتیں جنت سے ایک تعلق رکھتی ہیں کیونکہ ہم اس جگہ کو جنت کہنے لگتے ہیں جہاں سے ہمیں خوشی ملتی ہے اسی طرح بخار وغیرہ کا تعلق جہنم سے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی حقیقی آگ سے ہی کچھ ہو تعلق اللہ بہتر جانتا ہے حدثن یاہی ابن سلیمان حدثن ابن وحبن قال حدثن مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحما من فیح جہنم فاتفعوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزہ کی بھاپ ہے تو اس کو پانی سے بجھاؤ فاتفی اوہا بالما قال نافع نافع کہتے ہیں وکان عبداللہ یقول اکشف ان رجزا عبداللہ کہا کرتے تھے یعنی عبداللہ بن عمر کو جب بخار آتا تو وہ کہا کرتے تھے یا اللہ ہم پر سے اپنا عذاب دور کر دے یعنی بخار کو ایک طرح سے عذاب کی قسم سمجھتے تھے کیونکہ منفہ جہنم کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا تھا مرض الموت میں تو آپ نے سات مشکوں کا پانی اپنے اوپر بہانے کو کہا تھا تو بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے بعض اوقات اچانک نہلانے سے تکلیف اگر ہوتی ہے تو پانی کی پٹیاں وہ رکھی جا سکتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جسم میں چار قوتیں ہیں گرمی سردی تری اور خشکی جب یہ معتدل ہوتی ہیں ساری قوتیں تو انسان صحت مند ہوتا ہے جب ان میں سے کسی چیز میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بخار جو ہے اس سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے خاص طور پر باری کا بخار جو بہت سردی لگ کے چڑھتا ہے نا تو اس میں عموماً مریض کو ایک رضائی کمبل اوپر کچھ پھر جب بخار چڑھ جاتا ہے تو فوراً وہ سب کچھ اتار دینا چاہیے ورنہ وہ بخار نہیں اترتا مجھے یاد ہے کہ جب تیمیا پیدا ہوئی تو اس کے بعد مجھے تھروٹ انفیکشن ہو گیا تو بخار ہو گیا اور وہ بخار ایسا تھا کہ سردی لگ کے بخار چڑھتا تھا تو میں گھر پہ ہی تھی اور مجھے اسی طرح بخار ہوا تو ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا جب ڈاکٹر گھر آئی تو اس نے سارے کپڑے ہٹا دیے اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ اتنا شدید بخار ہے اور اوپر سے آپ نے اتنا کو چھوڑا ہوا ہے تو بخار کی گرمی جب ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ اڑانا نہیں چاہیے مریض چاہتا بھی ہے کچھ اڑنا تو لائٹ چیز ہو کیونکہ جب سردی لگ کے چڑھتا ہے تو انسان پر کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اسی کے اندر ہی جب بخار چڑھ جاتا ہے پھر سردی اتر جاتی تو عموماً یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر میں یعنی گرمیوں کا موسم ہو جیسے اگر تو اس میں بچوں کو رکھنا چاہیے جس کو بھی بیماری ہو تو زیادہ زیادہ پانی پلانا بھی چاہیے یعنی بخار کے موقع پر جسم پہ پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے کبھی برف بھی لگانی ہوتی ہے کبھی برف کی چھوٹی چھوٹی کیوبس چوسنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں یا کبھی غسل کیا جاتا ہے تو جو بھی طریقہ کوئی معالج آپ کے لیے ریکمینڈ کرے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور پانی جو ہے اوور آل پانی ہر قسم کے بخار کے لیے فائدہ مند ہے It's actually related to the last hadith we just covered um, that you were mentioning about um, like that, you know, there's other reasons why somebody could be extremely sad or, or you know, whatever they're experiencing. And the example that came to mind was when Musa A.S., when he had reached Madian and he was under the tree in a dua he made where he was like, Allah, I'm in need of whatever good you have to give me. Um, that actually one of the first things that he experienced was that the um, the daughter came and got him, and then he went to the father, and he was able to talk with the father. Like it's mentioned, right, that he explained his whole situation and what he was going through. So sometimes even having that chance to talk to somebody, and, and nowadays like uh, you have therapy that people go to, that that's not a concept that's haram or that should yes. be looked down upon. Absolutely. Because, you know, whether okay. it's, it's mm. somebody that you can confide in, talk to, to elevate that. Yes, you talk to Allah, but also just a human being to talk to, you know, we shouldn't, that shouldn't be considered taboo. Mm. It's a, a concept. Islam talked about therapy before it became popular, mm. you know, subhanAllah. So just something to think about. کیونکہ لوگ ویسے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو چھپاتے نہیں لیکن اگر سائکیٹرسٹ کو دیکھے یا پھر سائیکولوجسٹ کو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے یا اس کو کوئی مینٹل ڈیزیز ہے تو اس سے پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں 
So I wanted to mention something about the previous hadith as well, burning a mat to stop the bleeding. Here, the palm leaves were used and they were burnt. A lot of times, certain substances have the property that they remain hot, but they do not heal. Mm-hmm. But the use of palm leaves and as you mentioned, suti cloth, the cotton cloth and even paper for that matter is often used in developing countries as a means to stop, uh, to control the bleeding. Because what happens is the, su- the substance immediately cools down and it retains the property of healing the wound. Okay. So it does not cause harm at the same time it cures mm-hmm. as a first aid. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها أسماء بنت أبي بكر جو تھی رضي الله تعالى عنها جب ان کے پاس کوئی عورت لائی جاتی جس کو بخار ہوتا تو اس کے لئے پانی منگواتی پھر وہ اس پر ڈالتی یعنی اس کے گریبان پر ڈالتی چیٹے مارتی کالا تو کہتی ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرنا ہمیں حکم دیتے انبر دہا بلما کہ ہم پانی کے ساتھ اس بخار کو ٹھنڈا کریں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر ایک صحابیہ کا عمل بھی پتہ چلتا ہے اس میں یہ کہ اور کچھ نہیں تو وضو بھی کروایا جا سکتا ہے یعنی مریض کو بخار میں ہاتھ منہ دھلا کے وضو کرا کے تو اس سے بھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے حدثنی محمد ابن المسنا حدثنا یحیا حدثنا ہشام اخبرنی ابی ان عائشہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحما من فیح جہنم فبر دوہا بالما حما یعنی بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سعید ابن مسروق ان ابایت ابن رفاع ان جدی ہی خراف ابن خدیج قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحما من فوح جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رافع بن خدیج نے فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے فبر دوہا بالما اسے پانی سے ٹھنڈا کرو بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد مریض کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا ہے یعنی بخار ہوا ہے تو پانی کا صدقہ کرو تاکہ بخار ٹھنڈا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے یعنی جب کسی پیاسے کی پیاس بجھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مریض سے بخار کی شدت بجھا دے گا آپ کسی کی پیاس بجھا رہے ہیں اس کی گرمی دور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کی بیماری دور کر رہے ہیں کمبائن بھی کر سکتے ہیں مریض پہ بھی گیلی پٹی رکھیں اور کسی کو پانی بھی پلائیں اسی طرح کنواں کھدوانا یا اور اسی طرح جو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے پانی سے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ